నమస్కారం ఇప్పుడు ఎనిమిదవ వారం ప్రెగ్నెన్సీ ఎనిమిదవ వారంలో ఎలాంటి మార్పులు వస్తాయి బిడ్డకి అండ్ గర్భంలో పెరుగుతున్న బిడ్డ యొక్క గ్రోత్ ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం తెలుసుకుందాం ప్రెగ్నెన్సీలో ఇంతకు ముందు వారాలు లాగ వారాలు లాగానే ఇప్పుడు కూడా సేమ్ మార్పులు అనేది స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు రెండో నెల కంప్లీట్ అవుతుంది సో ఈ టైంలో మళ్ళీ నోజియా ఉండొచ్చు వామిటింగ్స్ ఉంటాయి బ్యాక్ పెయిన్ స్టార్ట్ అవుతుంది బ్యాక్ పెయిన్ స్టార్ట్ అవ్వడం కాదు కొత్తగా కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది అందరిలో బ్యాక్ పెయిన్ ఉండాలని గ్యారంటీ ఏం లేదు సో అట్ ది సేమ్ టైం కొంతమందిలో వామిటింగ్స్ ఆగిపోతుంటే కొంతమందిలో నోజియా కూడా ఉంటుంది అంటే వామిటింగ్ సెన్సేషన్ ఉంటుంది కానీ వామిటింగ్ అవ్వదు అండ్ నిద్ర లేమితన్ అంటే నిద్ర సరిగా పోస్టర్స్ సరిగా కుదరవు నిద్ర ఎప్పుడు అటు పడుకున్నా ఇటు పడుకున్నా నిద్ర కంప్లీట్గా అవుతూ ఉండదు అంటే నిద్ర కంప్లీట్గా కుదరు సో అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలంటే నైట్ పడుకునే ముందు చక్కగా గోరువెచ్చ నీళ్ళతో స్నానం చేసి పడుకుంటే చాలా మంచిది అయితే స్నానం చేసినప్పుడు కూడా ఏదైనా అరోమా ఆయిల్స్లో అన్ని అరోమా ఆయిల్స్ మంచివి కాదు ప్రెగ్నెన్సీలో కొంతమందికి కొన్ని వాసనలు పడవు కాబట్టి అరోమా ఆయిల్స్ కాకుండా ఈ పుదీనా లీవ్స్ ఇలా యూకలిప్టస్ ఆయిల్ లీవ్స్ ఇలా ఉంటాయి కదా అది కానీ లేకపోతే జామాకు జామకాయ మనం తింటాం కదా ఆ ఆకు అయినా సరే స్నానం చేసేటప్పుడు ఆ మరిగిన అంటే బాగా వేడి వాటర్ ఉంటుంది కదా వేడి నీళ్ళలో ఆ ఆకులు నేసేసి ఒక ఐదు నిమిషాలు ఉంచండి మంచి అరోమా స్మెల్స్ వస్తూ ఉంటుంది ఆ స్మెల్ వల్ల మనసు కూడా హాయిగా ఉంటుంది అంటే మీకు వచ్చిన స్ట్రెస్ లెవెల్స్ అన్నీ కూడా బ్యాలెన్స్ అవుతూ ఉంటాయి ఇంతకుముందు ఏడవ వారంలో నేను చెప్పాను గర్భంలో పెరుగుతున్న బిడ్డ గురించి ఒక విజన్ ఎలా ఏర్పరచుకోవాలని ఉదాహరణకి నాకు ఇప్పుడు అమ్మాయి పెరుగుతుందో తెలీదు అబ్బాయి పెరుగుతుందో తెలీదు అనుకుందాం సో అబ్బాయి గురించి అబ్బాయి ఇలా ఉండాలి అలా ఉండాలి అని రాసుకుంటే అమ్మాయి పుడితే ఆ అబ్బాయికి అమ్మాయి లక్షణాలు వస్తాయి అదే అమ్మాయి గురించి మనం కలలు కంటూ అబ్బాయి పుడితే అబ్బాయికి అమ్మాయి లక్షణాలు వస్తాయి ఈ రెండు బాగుండవు కదా అందుకని అమ్మాయికి విడిగా ఒక విజన్ రాయండి అబ్బాయికి విడిగా ఒక విజన్ రాయండి అమ్మాయి పెరుగుతున్నట్లయితే అమ్మాయి ఎలా ఉండాలి ఉదాహరణకి ఎలా రాయాలంటే మై మై డియర్ బేబీ నా ప్రియమైన బిడ్డ అని తెలుగులో అయినా రాయచ్చు సో ఏ లాంగ్వేజ్లో అయినా రాయచ్చు రాసి యుఆర్ బ్యూటిఫుల్ లైక్ అంటే నువ్వు చాలా అందంగా ఉన్నావు అని రాయాలి ఎందుకనంటే ఉంటావు అని రాశారనుకోండి డెలివరీ అయినాక చదువుకున్నా కూడా ఇంకా ఉంటావు ఉంటావు అని ఉంటుంది అందుకని విజన్ దృక్పథం రాసేటప్పుడు పాజిటివ్గా ప్రజెంట్ టెన్స్లో చాలా క్లియర్గా రాయాలి ఓకే మై డియర్ బేబీ నువ్వు చాలా అందంగా ఉన్నావు మీ దృష్టిలో అందం అంటే ఏంటి ఐశ్వర్య రాయ్ అందమా సుష్మితా సేన కత్రినా కైఫా లేదా ఎవరు సో మీ దృష్టిలో ఏదైతే అందంగా కొంతమంది అంటారు లక్ష్మీదేవి లాగా అంటారు ఓకే ఫైన్ లేకపోతే ఇంకొంతమంది అంటారు మా అమ్మలాగా అందంగా ఉండాలి అని అంటారు అమ్మాయి అయితే అబ్బాయి అయితే మా నాన్నలాగా తెలివి తేటలతో ఉండాలి అని అంటారు అది మీ ఇష్టం ఎవరితో కంపేర్ చేస్తారనేది మీ ఇష్టం కాకపోతే ఏంటంటే ఆ కంపారిజన్ అనేది చాలా చాలా క్లియర్గా ఉండాలి ఉంటే మాత్రం మీ బేబీ అలాగే పెరుగుతూ వస్తారు సో ఒక్కొక్క పాయింట్ మై డియర్ బేబీ యుఆర్ ట్రూత్ఫుల్ లైక్ మహాత్మా గాంధీ యుఆర్ వెరీ ఇంటెలిజెంట్ లైక్ అని ప్రతి ఒక్క క్యారెక్టర్తో ఆ ఒక మనిషిని కంపేర్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది అంటే వాళ్ళ గుణాన్ని ఏదైతే మీ దృష్టిలో అందము అలా అనుకున్నారో అలాంటి వాటికి కంపేర్ చేసి ప్రజెంట్ టెన్స్లో రాయాలి ఇప్పుడు అలా ఉన్నావు అని రాయాలి అలా పదిహేను పాయింట్స్ రా రాసేసేయాలి రాసిన తర్వాత దాన్ని ఏం చేయాలి ఫస్ట్ మీరు ఒక బుక్లో రాసుకున్నప్పుడు రఫ్గా ఉంటుంది అంటే ఒక్కొక్కసారి మిస్టేక్స్ వస్తుంటాయి కాబట్టి రాయండి తర్వాత దాన్ని ఇంకొక పేజీలో ఫిల్టర్ చేయండి అప్పుడు ఆ ఫస్ట్ దాని నుంచి ఒక బెస్ట్ ఇది బయటపడుతుంది దాని నుంచి కూడా ఇంకొకటి చేయండి మొత్తం కంప్లీట్గా ఫిల్టర్ అయిపోయి ది బెస్ట్ అన్న బెస్ట్ది మీకు క్లియర్ అవుతుంది ఒక క్లారిటీ వస్తుంది దాన్ని ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఒక పెద్ద చార్ట్ పేపర్ తీసుకొని దాంట్లో మార్కర్తో పెద్ద పెద్దగా రాయాలి అంటే అంత దూరం పెట్టి చూసినా కూడా మనం ఇంత దూరంలో చదువుకునేటట్టు వీలుగా ఉండేటట్టు రాయాలి దాన్ని రాసిన తర్వాత మీరు ఎక్కడైతే పడుకుంటారు మీ బెడ్రూమ్లో ఎదురుగా ఉన్న గోడ మీద దాన్ని పెట్టాలి 
పెట్టి ప్రతిరోజు నైట్ పడుకునేటప్పుడు ఒక్కొక్క పాయింట్ని చదవండి చేతులు రెండు టమ్మి మీద పెట్టుకొని మై డియర్ బేబీ యు వార్ లైక్ దిస్ యు వార్ లైక్ దిస్ అని చదువుకున్నాక ఒకసారి ఏదైనా ఒక మ్యూజిక్ ప్లే చేసుకొని పొట్ట మీద చేతులు పెట్టి నెమ్మదిగా మసాజ్ చేసేసి బేబీని ఊహించుకుంటూ ఉండండి అండ్ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ లేచినప్పుడు కూడా సేమ్ రిపీట్ చేయాలి అదిగన్నా రిపీట్ చేస్తే తప్పకుండా మీరు అనుకున్నట్లే అందంతో పాటు మంచి జ్ఞానమున్న బేబీ మీ గర్భంలో పెరుగుతారు సో ఈ పాయింట్స్ అన్నిటినీ గుర్తుపెట్టుకొని అంతేకాకుండా ఇంకా రెండింటినీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఒకటి మీరు ఏదైనా ఫుడ్ తినేటప్పుడు నైవేద్యం సమర్పయామి ప్రతి దాంట్లో ఒక డివినిటీని ఏర్పరచినప్పుడు యాడ్ చేస్తే అంటే స్పిరిచువల్ ప్రాక్టీసెస్ని యాడ్ చేస్తే ఫీలింగ్ మెంటల్గా బాగుంటుంది మానసిక స్థితిలో స్ట్రెస్ లెవెల్స్ తగ్గిపోతూ వస్తాయి ఇదొకటి ఇంక రెండోది ఏంటంటే స్నానం చేస్తున్నప్పుడు అభిషేకం సమర్పయామి అన్న ఫీలింగ్తో స్నానం చేయండి సో భోజనం కూడా మీకేం తినాలనిపిస్తే అది తీసుకోండి కానీ ఎక్కువ మసాలా ఫుడ్ తీసుకుంటే శరీరంలో అనవసరమైన ఎనర్జీ లెవెల్స్ బాగా పెరుగుతూ ఉంటుంది దాన్ని ఎలా కన్జంప్షన్ చేయాలో అర్థం కాదు మూడ్ స్వింగ్స్ కూడా చాలా ఎక్కువ అవుతూ ఉంటుంది సో అది ఎలా చానలైజ్ చేయాలో కూడా ఒక్కొక్కసారి మీకు అర్థం కాక చాలా ప్రాబ్లమాటిక్గా అనిపించవచ్చు అందుకనే వాటన్నిటిని తీసి పక్కన పెట్టి హ్యాపీగా మేము చెప్పే ఈ జాయ్ ప్రెగ్నెన్సీ దాని వీడియోస్ని ఫాలో అవ్వండి అండ్ దెన్ వీటిని ఫాలో అయ్యి మీ ప్రెగ్నెన్సీని జాయ్ఫుల్ ప్రెగ్నెన్సీ చేసుకోండి నమస్తే